ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഹാങ്ങിങ് പോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൃഷി വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വെച്ചതായിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ എനിക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നതും അതൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കുന്നതും എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്തെന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതും ഇപ്പം കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തക്കാളിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിന്നൊക്കെ അത് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും അത് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളും ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ സ്ഥലം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടും സ്ഥലമില്ല ചെറിയൊരു ബാൽക്കണിയാണ് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറികളും ഇതുപോലെ പൂക്കളും എല്ലാം കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഒക്കെ ഞാൻ അന്ന് നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തത് അപ്പം നാലാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ മല്ലി ഒട്ടും മുളച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മുള വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ നമുക്കിങ്ങനെ ചെറിയ കുഞ്ഞി പ്ലാൻസ് ആയിട്ടൊന്നും പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ മല്ലി അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതായിരുന്നു ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായി വരും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഇലയാണ് ഗർഗീർ ജർജിർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇലയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ ഇട്ടതാണ് ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ചിലതൊന്നും ഒട്ടും മുളച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വെക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായ മുള തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ പുതുതായിട്ടൊന്നും കൂടുതൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഒരു പത്ത് ദിവസം ആയപ്പോഴില്ല കേട്ടോ അപ്പോഴേക്ക് മല്ലിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാൻസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കടലായിരുന്നു കടല ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇലക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെറുതായി മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് റിയൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ പോട്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓരോ തൈകൾ അന്ന് വെച്ചായിരുന്നു ഇത് കോളിഫ്ലവർ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആ ബ്ലാക്ക് പോട്ടിൽ കാണുന്നത് അത് ബീട്രൂട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൈ കണ്ടാലേ അറിയാൻ പറ്റും അതൊരു റെഡ് കളറിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി നട്ട് കൊടുക്കണം വേറെ ഇതൊന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബലമുള്ള തൈകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പോട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ അത് നന്നായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ പൂക്കളൊക്കെ മഷാല്ല നന്നായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ വന്നിരുന്ന് ഇവിടെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ നമുക്കിങ്ങനെ വെറുതെ കുറച്ച് സമയം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെ തോന്നും ഇതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിനൊരു സുഖമാണ് പിന്നെ ഈ പൂവ് ഇത് വെയിലത്തും കുറച്ച് കാലം നിൽക്കും കേട്ടോ ചൂടുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നിൽക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ പുതിനയിലയാണ് അത് അപ്പോൾ അതും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൈയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി തൈകളും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഉലുവയാണത് ഇനി ഉള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വെളുത്തുള്ളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാ ഇതിലും തൈകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അലവേര ആണിത് അപ്പോൾ അതിന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബേബി പ്ലാൻസ് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളിയാണ് ഉള്ളി നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും വീട്ടിലുണ്ടായി കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിന് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ എടുക്കാനൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ബ്രിഞ്ചോളൊന്നും ഒട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം അത് പൂത്തൊക്കെ നിന്നു എന്നല്ലാതെ അതിലൊന്നും അങ്ങനെ കായ പിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ബ്രിഞ്ചോളിൻ്റെ തൈ അതുപോലെ ഉണങ്ങി പോവാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ കോളിഫ്ലവർ ഇപ്പോഴും അത് തൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ അതിൽ കോളിഫ്ലവർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഈ അലവേരൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഇലയാണ് ഹസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലയാണത് ലെറ്റ്യൂസ് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ തൈ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടത് ഇത് ഉലുവയുടെ ഇലയാണ് അപ്പോൾ ഉലുവയുടെ ഇലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില മല്ലിയിലൊക്കെ ഞാനിപ്പം കുക്കിംഗ് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു പറിച്ചെടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസിലൊക്കെ അത് പറിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ബ്രഹ്മിയാണ് ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു പീസ് തന്നതായിരുന്നു അവൾ പക്ഷെ അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചൂട് തുടങ്ങിയാൽ ഇതെല്ലാം പോവും ഇത് മുളക് തൈ നമ്മളെ ആ ചെറിയ വിത്തിട്ടിട്ട് വളർന്നു വന്ന തൈ തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൽ എപ്പോഴും മുളക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് പച്ച ചീരയാണ് ഇതാണ് ചെറിത്തക്കാളി അപ്പം അത് ഉണ്ടായിട്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ ഞാൻ കുറേ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ അത് ഫുഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊലകൊലായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ ഇത് ഇത് സാധാരണ തക്കാളി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഓവറൊന്നും വലുതാവുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ചട്ടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ വിത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ഞാൻ ജാസ്തിൻ്റെ ഉമ്മക്കും കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് മുറ്റത്ത് മണ്ണൊരു സൈഡിൽ ഉണ്ട് അതിലാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും തക്കാളി ഉണ്ടായ സമയത്ത് നല്ല വലിയ തക്കാളി ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇത് പുതിന ആണ് പുതിന വേറൊരു ചട്ടിയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഒരു വേര് ഈ ബ്രിഞ്ചോളിൻ്റെ ചട്ടിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് അവിടെ ഒരു തൈ മുളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ തക്കാളി തൈയൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഹാരസ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വെച്ച ചെടികളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആ ചെടി പറിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു അത്രയും തക്കാളി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അപ്പോൾ പച്ച തക്കാളി ഞാൻ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിയാണ് അത് ഉള്ളി നന്നായി വളർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്ട്രിങ് ആണിയനൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നായിരുന്നു എടുക്കാറ് പിന്നെ ഇത് ഉലുവാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉലുവ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉലുവ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങിയാൽ നമുക്കിനി ഇതൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇലകളൊക്കെ തോരൻ വെക്കാനും എല്ലാം എടുക്കാം കേട്ടോ മുന്നേ ഞാൻ ഇതുപോലെ കടുക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചിലർ പറയുന്ന കടുക് ഉലുവ ഒന്ന് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഉലുവയൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്തിയാൽ നല്ലതാണ് കാരണം മേത്തി ലീവ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഉലുവയുടെ ഇല ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി അത് മാത്രമല്ല തോരൻ വെക്കാനും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കൂട്ടി കുഴയ്ക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഈ ഉലുവയുടെ ഇല ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൂവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ഭാഗത്തൊക്കെ തക്കാളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചൂട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയമായപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ ചെടികളൊക്കെ ഉണങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പറിക്കല്ലാതെ വേറെ രക്ഷയില്ല
അപ്പോൾ ഒരു സൺഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാൻസൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എത്രത്തോളം ഇതൊക്കെ വലുതാവുന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉള്ളത് ഇത്രയും സന്തോഷം എന്ന് പറയാം കണ്ട് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇത് ചെറിയ തക്കാളി പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ എന്താ പറയുക മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് അതിനുള്ളിലും ചെറുതായിട്ട് മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തക്കാളി ഇത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇത്ര മരം വളർന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ചെറിയൊരു വെളുത്തുള്ളിയാണ് കിട്ടിയത് കണ്ടോ ഇത്ര അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളായിരുന്നു പിന്നെ ഇനി ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചി ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ കഴിയുന്ന വരെ ഞാൻ ഈ ഇഞ്ചി പറിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് നല്ല വലിയ തൈയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കൽ അത് പറിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ വഴുതനങ്ങ അത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് തക്കാളി പിന്നെ കുറേ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് തക്കാളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പുതിനയില പുതിനയിലയും ഞാൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാറ് പിന്നെ ഇത് ചീരയാണ് ചുവപ്പ് ചീരയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉലുവൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉലുവൊക്കെ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉലുവയുടെ ബീൻസൊക്കെ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മല്ലി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു മല്ലിയില അതൊന്ന് അതിൽ കായ വന്ന സമയത്ത് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കാതെ വെച്ചതാണ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കറിക്കൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്ന മല്ലിയില്ലേ ആ മല്ലിയുടെ മല്ലിയാണിത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒരു അഞ്ചാറ് മണി ആ മല്ലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലാണ് അതിന് ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ചട്ടിയിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേതൊക്കെ ഉണങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിലുള്ളത് നല്ല വലുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഫ്ലാറ്റിലായ സമയത്ത് ഇത്ര വെയിലൊന്നും അവിടേക്ക് വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ക്യാപ്സിക്കം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തക്കാളിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കണ്ടോളാം കേട്ടോ കുഞ്ഞു പൊട്ടാറ്റോസൊക്കെ ഉണ്ടായി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടാറ്റോ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനൊന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് വളമൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെജിറ്റബിൾസോ അതുപോലെ മീനോ ചിക്കനൊക്കെ കഴുകുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതും നല്ല കട്ടിയുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല കേട്ടോ ലൈറ്റായിട്ട് ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കുമല്ലോ ആ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ വളങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇതിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് പറിച്ചെടുത്തതാണ് കുറച്ച് പൊട്ടാറ്റോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണം പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇനി ഇത് മല്ലി നമുക്ക് ഉലുവ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം ഉലുവ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് 
ഇന്നത്തെ വിളവെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് പുതിന ഉണ്ട് തക്കാളി പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഉലുവയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയാണത് ഉള്ളിയെല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉള്ളിയുടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയനൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉള്ളിയും പറിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ഒരു രണ്ടര മാസത്തോളമായി ഞാൻ വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ അധികം ഉള്ളിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതെടുത്താലും നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം സാലഡിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടായതല്ലേ എന്തായാലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ പിന്നെ ഇഞ്ചി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ പഴയ ഫ്ലാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറി തക്കാളി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവിടെയും വിത്തിട്ടിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗിയിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളും ക